高超音速武器，用上红外制导，那么想逃避中国火箭军的打击，可就难上加难了。各位网友，大家好，我是罗小飞。前几天呢，《南华早报》刊登一篇文章，说中国有可能很快就突破一个技术瓶颈。使着高超音速导弹有可能用上红外制导体制，而且呢，他们评估这个技术呢，可能实现起来又要比美国早很多年。高超音速武器我们已经不陌生了，说了太多次。好处是射程远、速度高，弹道不好预测、不好拦截。而红外制导，特别是热成像导引头呢，现在也很常见，优势是能够对目标轮廓清晰成像。所以，如果假目标数量很少，而且外形跟目标完全不一样。摄像仪一看就知道是假目标，很难欺骗。如果还想用少量的热焰弹这种方法来干扰，那就特别困难。说起来呢，都不是什么新鲜事儿。那么把高超音速武器跟红外制导体制这两个东西结合在一起，有那么稀罕吗？其实呢，还是挺难的。红外热成像制导啊，能够看清目标，能够给目标一个轮廓清晰成像，靠的是分辨目标和背景环境的温度差。不同的物体红外辐射，它的这个波长啊、强度都不一样。热成像仪就是通过不同位置发过来的红外这个信号进行分辨，然后就分辨出温度不同的两个东西，或者是根据温度分布来把轮廓画出来。如果是温度完全相同的两个物体啊，比如说温度接近到了这个 0.00 几度的时候，热像仪就分不清了。如果导弹在大气层中飞行速度太快，头部跟空气摩擦加热，就会让导弹头部发热，会热到什么程度呢？导弹头部烧红，烧红的情况下，就是前面那个玻璃窗口本身温度就变得非常高，就成了一个近距离的强烈的红外辐射。然后这种强辐射会让远处的目标的这个红外信号跟背景信号彻底混在一起，彻底淹没，就好像是你在电影院看电影的时候，在你面前放两个大瓦数灯泡一直晃着你，那你看电影屏幕什么也看不清。再有就是呢，高超音速飞行的时候啊。还有气动光学效应，比如说这个镜头受到压力，或者是空气的流动，都有可能造成图像的抖动变形。画面要是老是抖动变形，导弹肯定会打偏。所以，如果不能够解决好热成像导引头在高超音速飞行情况下的这些相关的问题，导弹就是个盲人。低速飞行导弹用热像导引头呢，问题不大，因为反正速度低嘛，气动加热不明显。空对空导弹飞到两三马赫，问题都不是很大，都能解决。另外呢，就太空中反卫星反导也没问题，因为太空中没有空气，没有气动加热嘛，没有气动变形。那么剩下就是高超音速武器比较麻烦，这个高度飞行，这个速度飞行，那个加热就太明显、太严重，所以解决起来反而是比别的都难。过去二十年呢，如何在高超音速飞行器上使用这个红外制导，一直有很多尝试，也有很多论文。呃，比如在窗口的材料上做文章，使用蓝宝石或者金刚石；再考虑呢，用使用各种降温技术进行冷却。中国和美国呢，都长期以来一直在琢磨这个问题。就在去年啊，就是上个月十五日，中国国防科技大学空天科学研究院公开宣布，有了一个设计方案。通过这个方案呢，他们可以使用大量的微型冷气喷嘴，形成超音速、超冷气膜，来冷却光学窗口。只要这个冷却解决好了，他们就能够突破现有的红外成像制导武器的速度和温度使用限制。如果投入实际使用的话，就意味着中国的高超音速武器可以实现雷达红外复合制导，解决了单一使用雷达制导容易被干扰的问题。那么，东风打航母的成功率就可以大幅度提升，不仅仅是有了技术可行性，而且是大幅度提升了战术的可行性。而且呢，高超音速武器打击的目标种类也更多了，意味着我们有了更灵活的战术打击能力。中国的这个科研团队宣布啊，这个技术呢，可以为实现高超音速条件下武器对空、对地、对海进行高精度打击实施支持。听听这几个要素啊，对空打击还高精度，什么概念呢？这以后就不是东风能不能洗地、东风能不能打航母的问题了，而是要考虑东风有没有可能去干掉上千公里外的飞机。那么对方的预警机、加油机、反潜巡逻机这种大型飞机，通通不安全。在距离中国两千公里范围之内，要是连这种飞行都没法组织，那么对手整个作战体系就没法构建，直接并且精准的要拆掉对方台柱子，对方这出戏就没法唱下去。这个成果的公布呢，可能会引起了美国相关媒体还有学术机构的关注，那么希望这种关注能让他们感到一些紧张，毕竟隆冬时节吹吹东风，有可能让脑袋冷静下来，恢复一些理智。
中国的高超音速武器如果使用了红外导引头，会给我们的战术增加什么样的变化？今天呢，就聊到这里，欢迎大家继续关注我们的栏目，我们下期再谈。